¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta semana, en el resumen de las noticias de tus marcas favoritas, Profeco revela cereales y galletas perjudiciales para la salud. Descubre nota fábrica de Coca-Cola pirata. Liverpool aumenta los precios durante el hot sale. Revelan secretos de ex empleados de Banco Azteca. Y en noticias internacionales, PepsiCo anuncia cierre de planta en los Estados Unidos. Yo soy Edwin Bravo. Y ponte cómodo para disfrutar del capítulo número 150 del resumen de las noticias de la semana. Muchas gracias por apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y compartir este video. Ahora comencemos. Profeco revela cereales y galletas perjudiciales para la salud. Hace unos días, el 30 de mayo del año 2023, la Procuraduría Federal del Consumidor llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre los cereales y galletas que están disponibles en diversas tiendas de consumo. Y es que la Profeco advirtió sobre la presencia de algunos cereales elevados en azúcares y grasas saturadas, recomendando su consumo moderado para poder evitar enfermedades como la obesidad y la diabetes. Según los hallazgos de la investigación, los cuatro cereales más problemáticos disponibles en las tiendas son Reese's, Kellogg's Corn Pops, Pop Golden Crisp y los Chachitos. Esto debido al exceso de azúcares y grasas trans. Destacando específicamente la marca Reese's, la Profeco informó que contiene altas cantidades de grasas debido a la adición de cacao y crema de cacahuate en su cereal de maíz. Además, la Profeco también investigó galletas con alto contenido de azúcar, las cuales representan un peligro para la salud de todos los consumidores especialmente los niños, quienes son los mayores consumidores de este tipo de productos debido a su carácter adictivo. Es importante tener en cuenta que todas las galletas contienen niveles elevados de azúcares y calorías, especialmente cuando se trata de alimentos procesados, lo que puede provocar sobrepeso, hipertensión y diabetes. Por lo tanto, es fundamental que los consumidores presten atención a las especificaciones proporcionadas por las marcas en sus diferentes empaquetados de los productos. De acuerdo a la investigación realizada por la Profeco, las galletas más perjudiciales son las Emperador Piruetas, las Marías Doradas, las famosas galletas de animalitos, las Emperador de Chocolate, las clásicas Flor Naranjo, las Oreo y las Precisimo Sabor Cacao, las cuales tienen una alta demanda tanto en tiendas pequeñas como en supermercados. Cabe destacar que las galletas más preocupantes en términos de azúcares y calorías, son las galletas Emperador Piruetas, ya que la Profeco aseguró que el contenido equivale a comerte 5 cucharadas cafeteras de grasa y 2.5 cucharadas de grasas saturadas. Es alarmante destacar que nuestro país ocupa el quinto lugar mundial de obesidad, esto según datos de la OMS, y se estima que 21 millones de mujeres y 15 millones de hombres padecen esta problemática en el país. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus galletas favoritas? Déjame tus comentarios aquí abajo. Nueva fábrica de Coca-Cola pirata El 1 de junio del año 2023 se desató un impactante descubrimiento, esta vez en el municipio de Los Reyes La Paz, esta en el Estado de México, cuando elementos de la Fiscalía General de Justicia llevaron a cabo un cateo a una supuesta tiendita ubicada en Colonia Lomas de San Sebastián, y lo que encontraron dentro dejó a todos atónitos. Y se trataba de otra fábrica clandestina de refrescos que se dedicaba a clonar bebidas de la famosa marca Coca-Cola. Acompañados del personal del ejército mexicano y de la Guardia Nacional, aproximadamente 20 agentes de la Fiscalía Mexiquense ingresaron al lugar para poder realizar una minuciosa inspección. Para su sorpresa, se toparon con 15 individuos que aparentemente trabajaban en esta fábrica ilegal. Además, se incautaron más de mil rejas de refresco de medio litro todas ellas con etiquetas de Coca-Cola presuntamente falsas. Ante el hallazgo, las autoridades procedieron a clausurar el establecimiento ubicado en Calle Hiedra. Mientras tanto, los detenidos fueron arrestados y serán puestos a disposición por las autoridades competentes para poder enfrentar las consecuencias legales de sus actos ilícitos. Este no es un caso aislado, pues tan solo el mes pasado, esta vez en la Ciudad de México, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la capital hallaron una situación similar en la colonia Santa Marta Catitla, esto en la alcaldía Estapalapa. Y es que en dicho lugar se encontraron cientos de cajas llenas con botellas de refresco 
todas ellas presumiblemente clonadas de la misma marca. Finalmente, estos descubrimientos impactantes y alarmantes ponen en relieve la persistente lucha contra la falsificación y la piratería en el país. Es por eso que las autoridades continúan buscando desmantelar otras redes delictivas y proteger tanto a los consumidores como a las marcas reconocidas. Liverpool aumenta de precio durante el Hot Sale 2023. El Hot Sale, uno de los eventos de compra en línea más esperados de México, ha llegado durante los últimos días de mayo y primeros de junio del año 2023. Está con una duración de nueve días y con la participación de más de 600 marcas reconocidas, por lo que esperan triplicar sus ventas en comparación con una semana convencional. Sin embargo, a medida que avanzan los primeros días del Hot Sale, comenzaron a surgir algunas quejas y reclamos ante la Procuraduría Federal del Consumidor, y las redes sociales se convirtieron en el canal perfecto para que los consumidores dieran a conocer diferentes inconsistencias que encontraban en cuanto a promociones y descuentos. Uno de los casos más sonados fue el de un usuario de Twitter, quien dedicó un mes entero para monitorear los precios de las tablets, esto con el objetivo de poder encontrar la oferta ideal. Al enterarse del hot sale, decidió esperar para conocer los descuentos, pero al revisar nuevamente los precios, se llevó la desagradable sorpresa que varios de ellos habían aumentado en lugar de disminuir. Desde el inicio del hot sale, el lunes 29 de mayo de este año, todo indicaba que Amazon iba en camino a romper ventas. Y es que la plataforma se posiciona como la favorita de los mexicanos en compras en línea. Y detrás de este líder se encuentra Mercado Libre y Liverpool. Por último, se prevé que durante este año, los productos más vendidos estén encabezados por los electrónicos, seguidos por la moda y los electrodomésticos. ¿Y tú? ¿Has notado algo durante el Hot Sale del 2023? ¿Qué vas a comprar? Déjame tus comentarios aquí abajo. Revelan secretos de ex empleados de Banco Azteca. Hace unos días, el pasado primero de junio del año 2023, se desmanteló una peligrosa banda de defraudadores que operaban dentro de la Ciudad de México, específicamente en el municipio de Nezahualcóyotl. El líder de la organización era conocido por reclutar a algunos ex empleados de Banco Azteca, quienes utilizaban identidades falsas para poder perpetrar delitos. Y es que la Secretaría de Seguridad recibió múltiples denuncias de ciudadanos y alertas de representantes legales de la institución, quienes informaron sobre individuos que se hacían pasar por empleados de Banco Azteca para poder cometer diferentes fraudes. El modus operandi de los defraudadores consistía en visitar algunos hogares de los clientes, haciéndoles creer que habían ganado un electrodoméstico o un teléfono celular. Una vez allí, solicitaban una fotografía de la supuesta persona ganadora junto al premio, así como una foto de su tarjeta bancaria para poder realizar una verificación de datos. Justamente es en ese momento que aprovechan para clonar las tarjetas utilizando equipos especializados. La detención de Rafael N. se llevó a cabo después de una investigación por falsificación y uso de documentos falsos. Asimismo, también se le encontraron tres credenciales de empleados de Banco Azteca, prendas de uniforme, 36 credenciales bancarias, recibos, electrodomésticos y documentos diversos. Finalmente, la investigación reveló que la supuesta banda de los ex empleados de Banco Azteca operaban en diferentes estados incluyendo Puebla, San Luis Potosí, el Estado de México y la Ciudad de México. Esta desarticulación representa un importante golpe y se informa a todas las personas para que estén al tanto de este tipo de fraude. PepsiCo anuncia cierre de planta en los Estados Unidos. Hace unos días, se dio a conocer que PepsiCo anunció el cierre de su planta de distribución de bebidas ubicada en Indiana, Estados Unidos, debido a cambios de distribución. Y es que la compañía señaló que en los próximos meses le dirán adiós a esta planta y las responsabilidades operativas que compartirán entre otros distribuidores locales. En un comunicado, PepsiCo informó que trabajarán en conjunto con los líderes locales, los sindicatos y otros actores involucrados para poder llevar a cabo la transacción de la planta ubicada en Tucson, Estados Unidos. En dicho comunicado, se reveló que PepsiCo continúa evaluando las soluciones de red y revisando las mejores formas para poder optimizar el servicio. PepsiCo no especificó si se eliminarán o se reubicarán a los empleados de la planta. Y tampoco se proporcionó un número específico de empleados que trabajaban en esta planta. Por último, 
El cierre de la planta de distribución de PepsiCo en Indiana, Estados Unidos, es un acontecimiento impactante para la comunidad local, ya que puede tener diferentes implicaciones económicas y laborales significativas. Los empleados y sus familias se verán afectados por la decisión y se espera que pronto las autoridades y algunos líderes locales trabajen para poder encontrar soluciones alternativas para mitigar el impacto en esta comunidad. Como siempre me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios cuál fue la noticia que más te sorprendió. Te voy a estar leyendo y dando corazón aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Muchas gracias por escucharme. Te habló Irving Bravo.